Το κεχριμπάρι είναι απολυθωμένη ρητίνη, η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων. Παρόλο που δεν είναι ορυκτό, μερικές φορές θεωρείται και χρησιμοποιείται ως πολύτιμος λίθος. Το κεχριμπάρι ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες που το ονόμαζαν ηλεκτρον. Με αυτό πραγματοποίησε πειράματα ο Θαλής Ομιλήσιος και παρατήρησε τα φαινόμενα που σήμερα κατατάσσονται στον ηλεκτρισμό. Θα χρειαστείτε ελαιόλαδο και ένα μαλακό πανί. Απλώστε μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου στα χέρια και τρίψτε το κεχρυμπαρένιο αντικείμενο. Το σκουπίζετε αμέσως με ένα μαλακό πανί. Αν το αντικείμενο είναι μεγάλο, θα βάλετε σε μαλακό πανί λίγο ελαιόλαδο και θα το περάσετε πάνω από το αντικείμενο. Αμέσως μετά θα το σκουπίσετε με ένα στεγνό μαλακό πανί. Το λάδι αφαιρεί όλες τις βρωμιές και ξαναδίνει γυαλάδα στο κεχρυμπαρένιο αντικείμενο. Μην αφήνετε το κεχρυμπάρι σε άμεσο ηλιακό φως. Όταν βγάλετε το κόσμημα, τοποθετήστε το σε μια μαλακή θήκη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Η πολύ ζέστη ή το πολύ κρύο μπορεί να κάνουν ζημιά στην πέτρα. Βάλτε άρωμα ή λάκ πριν φορέσετε το κόσμημα. Μην το φοράτε όταν μαγειρεύετε ή καθαρίζετε το σπίτι. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε αν θέλετε να τα προμηθευτείτε. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.